Um, dois, três, gravando. Muito bem, alunos. Na aula de hoje, vamos estudar a regra de sociedade simples. O que vem a ser isso? É simples, como diz o próprio nome. Né? Vamos estudar situações tipo sociedades que são constituídas com capitais diferentes. Né? Os sócios entram com capitais diferentes. No final do período, né, que vai é, ter a retirada, como fazer essa retirada de maneira justa, né? proporcional aos capitais que foram investidos no início. Também teremos situações em que teremos é, empresas em que tivemos sócios que entraram na empresa em épocas diferentes, até com o mesmo capital, né? só que com épocas diferentes. Então, no final do primeiro período de capitalização, tem que ter o acerto. Então, como, como fazer esse acerto também de maneira justa, proporcional? E haverá ainda so, é, situações em que teremos sociedades com capitais diferentes e compostas em tempos diferentes. Né? Então vamos ver como apresentam essas situações. Vamos aos exemplos práticos. Muito bem, alunos. Como já foi informado, hoje vamos estudar a regra de sociedade simples. Primeiro caso, né? para capitais iniciais diferentes e tempos iguais. Com isso, os lucros ou prejuízos serão divididos em partes proporcionais aos capitais investidos. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Você tem o senhor Luiz e o senhor José. Eles montaram uma fábrica de bombons, sendo que o José investiu 2.500 e o Luiz 2.000. Ao final de um ano, o lucro foi de 13.500 reais. Quanto cada um deverá receber? Tudo bem, sendo assim, vamos resolver aqui. Então eu vou dizer que x mais y é igual a 13.500. Quer dizer, o que cada um vai receber de lucro é 13.500. Lembrando que x é seu Luiz e y é seu José. O seu Luiz investiu 2.000. Então, vou dizer que x está para 2.000, assim como y está para 2.500. Tranquilo? Muito bem. Disso aqui a gente pode já começar a resolver. x mais y está para 2.000 mais 2.500, assim como x vai estar para 2.000. x mais y já foi informado, que é 13.500, que vai estar para 4.500. Correto? Dá para simplificar por 100 aqui, para facilitar a conta. Né? E x está para... 2.000. Tranquilo? Tudo bem. Aí nós vamos ter que x vezes 45 é 45x igual a 135 vezes 2.000. Logo, x vai ser 135 vezes 2.000 dividido por 45. E vamos usar a nossa calculadora. 135 vezes 2.000 igual, dividido por 45, mil reais. Então, X que equivale ao senhor Luiz, né? então o senhor Luiz vai receber mil. Voltando aqui ao dado inicial que fala que o senhor Luiz e o senhor José vai receber 13.500. Então, logo, o senhor José, que é Y, vai ser 13.500 menos os 6.000 e o seu José. Y logo vai ser 7.500, que é o valor de José. Então tá aí o nosso primeiro exemplo, né, que fala de regra de sociedade, vou achar aqui, regra de sociedade simples, né, onde os capitais iniciais são diferentes, mas que foram aplicados em tempos iguais. É só fazer uma divisão diretamente proporcional. Beleza. Vamos agora para o segundo caso de regra de sociedade simples. Capitais iguais, só que períodos diferentes. Os lucros ou prejuízos serão divididos em partes diretamente proporcionais aos períodos de tempo em que os capitais ficaram investidos. Imagina a situação. Nós temos aqui três amigos ABC se juntar numa sociedade com idêntica participação. Isso todo mundo entrou com o mesmo capital. Né? 
A deixou o capital no negócio durante quatro meses, B por seis meses e C durante três meses e meio. Sabendo que ao final do ano houve um lucro de 162 mil, como dividir essa quantia entre os três? Tranquilo? Tudo bem. Então, sabemos que A mais B mais C vão receber no final 162 mil reais. E A estará, vamos colocar aqui, porque os períodos, né, aqui está três meses e meio, vamos transformar tudo em dias, né? Lembrando que na matemática financeira nós costumamos usar o um mês é, financeiro, né, ou comercial, que é de 30 dias. Então, A deixou o capital durante 4 meses, 4 vezes 30, 120 dias. B, 6 meses, 6 vezes 30, 180 dias. E C, 3 meses e meio, 3 meses 90, mais a metade 15, 105 dias. Muito bem, então podemos começar resolvendo dizendo que A mais B, mais C sobre 120, 180 e 105 somados é igual a A sobre 120. Tranquilo? Muito bem. Resolvendo agora, teremos que A mais B mais C, que eu sei que é 162 mil, está para 300, 405 assim como A está para 120. Usando a regra da proporção, né? produto dos meios igual ao produto dos extremos, 405A é igual a 162 mil vezes 120. Logo, A vai ser 162 mil vezes 120 dividido por 405. Tranquilo? E A, portanto, será, vamos usar a calculadora, 162 mil vezes 120 igual, dividido por 405, 48 mil. Então, o sócio A vai receber 48 mil. Muito bem, podemos usar a mesma relação, né, A mais B mais C sobre somado aqui já, 405, né, está agora para B, está para 180. Então, 162 mil está para 405, assim como B está para 180. 405, B é igual a 162 mil vezes 180. E B é 162 mil vezes o 180, tudo isso dividido para 405. Vamos lá, fazer a continha de novo. 162 mil vezes 180 é igual, dividido para 405, 72 mil. Então, o sócio B vai receber 72 mil. Poderíamos fazer a mesma coisa para achar aqui o C. Só que agora, como só falta ele, podemos substituir lá na equação inicial. Escrevendo que C é igual a 162 mil menos A e menos B. Então é menos 48 mil menos 72 mil. Né? Isso vai dar... Vamos fazer a continha aqui. 48, 72... 42 mil. Então tá aí. Né? Numa sociedade em que os sócios né, A, B e C entraram com o mesmo capital, mas em, em tempos diferentes, no final do ano o lucro dividido de maneira justa e proporcional para os três ficou no seguinte ponto. Né? O A recebeu 48 mil B, 72 mil, e C, 42 mil. Está aí o segundo exemplo de regra de sociedade simples.